হে এভ্রিওান আই হোপ কি তোমালক সবে ভালে আছা তো বহুদিন হল তোমালকর ওসলে আবার না তো আজি এটা টপিক লো আইসো পেট্রোলিয়াম রিফাইনিংর একটা টপিক সে হব তোমার লুব অয়েল মেনুফ্যাকচারিং তো পেট্রোলিয়াম রিফাইনিংর একটা টপিকর ওপর আজি অল্প আলোচনা করি এটা চা এই যে লুব অয়েল আছে এটুক আমি কি বলে কোব লুব্রিকেটিং অয়েল বলে আমি কোব পড়ি তো এই একদম ওয়ার্ড তো সহজ হয় বুঝিবর কারণে আমি সবই জানো লুব্রিকেটিং কি কারণে করা হয় আমার যে তোমার এই ফ্রিকশনেল যে ফোর্স আছে তাক কম করবর কারণে আমি ইয়াক ব্যবহার করো নাইবা আমি এনেকো কোব পড়ি যে লুব্রিকেটিং অয়েল আর ইউজ টু রিডিউস ফ্রিকশন ওয়ের রিমুভ হিট জেনেরেটেড বাই ফ্রিকশন এন্ড প্রিভেন্ট করোজন সো এনে ধরনের বহু যা এডভান্টেজেস আছে লিব্রিকেটিং অয়েলর সেইবিল আমি পাম তো এইবিল আমি পিছলে পাই থাকিম তো বর্তমানে আমার টপিকট হব ফর ডিসকাশন ইজ লিব্রিকেটিং অয়েলর যদি মেনুফ্যাকচারিং তো কেন হয় তার ওপর অল্প আলোচনা করা যাব তো মানে লাই লাই আগবাড়ি কারণ যেহেতু মোর অল্প মানে বেশি স্পিডত যাওয়া যায় তো মানে ট্রাই করিম এটা লাই লাই যাব কারণে চা যেহেতু পেট্রোলিয়াম রিফাইনিং আমি পড়িম আর এই আমার সাবজেক্ট হয় সেই কারণে আমি কি করিম যে যা এই লিব্রিকেটিং অয়েল মেনুফ্যাকচারিংর যা রাস্তা আছে যান প্রসেস আছে তার ভিতর আমি কোন লম রিফাইনিংর প্রসেস তো আমি লম মানে ক্রুড অয়েলর পর ক্রুড অয়েল মানে জানা আমার এই খারুয়া তেল যে কেঁচা তেল বলে যে কয় সেইটুক আমার কি বলে কোয়া যায় ক্রুড অয়েল বলে কোয়া যায় বা খারুয়া তেল বলে কোয়া যায় তো নেট দ্য ন্যাচারেল অর ক্রুড অয়েল অবটেন্ড ফ্রম দ্য অয়েল ওয়েলস ইজ এ মিক্সচার অফ হাইড্রোকার্বনস কে যে তোমার এই ন্যাচারেল ইয়াত যদি ক্রুড অয়েল বলে যাক আমি কোম সেইটু কি হয় এটা মিক্সচার হয় কার কার মিক্সচার হয় হাইড্রোকার্বনস গ্যাসেস এন্ড আন্ডার আনওয়ান্টেড কম্পোনেন্ট সো এইবিল আমার বিভিন্ন ধরনের বস্তু তো থাকে তো যেহেতু আমি আগলে এইবিল পড়ব লাগিব যেটা তোমালে ইন্ডাস্ট্রিলে যাবা তো এইবিল নলে চাতো তোমার বহু দরকারি সো তার কারণে ক্রুডল এটা কেন ধরনের কম্পোজিশন থাকে সে ইয়াত তোমালে দেখলে পাবা চা কার্বন থাকে হাইড্রোজেন থাকে সালফার নাইট্রোজেন অক্সিজেন মেটালস সো এ ধরনের বিভিন্ন ধরনের বস্তু ইয়াত থাকি পড়ে এটা কোনটু কি পরিমাণ থাকে একটা তোমাকে একটা আভাস এটা দিছে যে স্টেন্ডার্ড একটা তোমার কম্পোনেন্টর এনালাইসিস দিছে যে স্টেন্ডার্ড মোটামুটি ইমান মান থাকে সো কে থাকে আটাইতক বেশি কি থাকে তোমার কার্বন থাকে কি থাকে চা এইটি থ্রি টু এইটি সেভেন আকো এই মনে রাখিবা যে এইটু যে কার্বনের সংখ্যা বা হাইড্রোজেনের পরিমাণ এইবিল যান আছে এইবিল কি ভেদে তার মানে ক্রুড অয়েলর মানে ওপর ডিপেন্ড করে কোর ক্রুড অয়েল হয় মানে তোমার জায়গা ল ক্রুড অয়েল তোমার যে কম্পোজিশন হয় সেটা কি হয় তোমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হব পড়ে এই মনত রাখিবা এনেকা নয় যে মানে কই দিল এইটি থ্রি পার্সেন্ট বলে কার্বন ইট শুড ন ইট উইল নট বি এ কনস্টেন্ট ভ্যালু তো এনেকা ধরনের এই ভ্যালুবিল কি হয় নহয় কনস্টেন্ট নহয় তো হাইড্রোজেন কি থাকে ইলেভেন টু ফোরটিন এন্ড দেন সালফার তার মানে আমি কোব পড়ো যে হাইড্রোজেন এন্ড যার্বন হয় এই দুটাই কি করে আটাইতক বেশি সংখ্যক সাপোজ যদি এইটি থ্রি আর যদি ইলেভেন যদি মিলাই দিয়ে কি হবো নাইনটি ফোর দ্যাট মিনস মোস্ট অফ দ্য পর্সন অফ হাইড্রোকার্বন ইজ অলমোস্ট তোমার কি হয় হাইড্রোকার্বন দ্যাট মিনস হাইড্রোজেন এন্ড কার্বন সো বাকিখানে তোমালে চাবি বা কি কি আছে নাও দ্য ন্যাচারেল অর ফুড অয়েল অবটেন ফ্রম দ্য অয়েল ওয়েল ইজ এ মিক্সচার অফ হাইড্রোকার্বন গ্যাসেস এন্ড আদার আনওয়ান্টেড কম্পোনেন্ট যে নাকি আমি ইয়াত পালো তো হাইড্রোকার্বনস আর কল মেইন স্ট্রিম মানে বাকিখানে নপড়ল মানে জাস্ট ইম্পর্টেন্ট বস্তুখিন পড়ে যান বাকি তোমালে নোটস বনত যান লিখব লাগে লিখব পড়ো বা আর ইয়াত যে দিয়া গেছে এইখানে তোমালকর সিলেবাসের কারণে মো দেন এনাফ চা কে যে হাইড্রোকার্বনস আর কল দ্য মেইন স্ট্রিম মেইন স্ট্রিম বলে কি কারণে কোয়া হয়েছে কারণ হাইড্রোকার্বন এই অল্প আগতে দেখিল যে ক্রুড অয়েল আটাইতক বেশি পরিমাণে থাকে কি হাইড্রোকার্বন দ্যাট মিনস হাইড্রোজেন এন্ড কার্বন আর সেই কারণে ইয়াক ক্রুড অয়েলর কি বলে কোয়া হয় মেইন স্ট্রিম বলে কোয়া হয় মানে কোব গেলে মেইন স্ট্রিম বলে কলে আমি যে রাজহার বলে কো সিম তে শব্দ এই ব্যবহার হয় যত নাকি কেবল কার্বন আর হাইড্রোজেন থাকে তাকে আমি কি বলে কো হাইড্রোকার্বনস বলে কম এটা এইবিল কিছু ভাগত ভাগ করবেন এনে কিছুমান ভাগ আছে লাইক কার্বনের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে কার্বনের স্ট্রাকচারের ওপর ভিত্তি করে যে ইয়াত দেখি এলকেনসবিল আছে এইবিল নাফেনিক চা ইয়াত এইচ সি মানে হল হাইড্রোকার্বন এলকে এলকেনস আছে এরোমেটিক্স আছে এলকিনস আছে সো এনেকা যান আছে যদি স্ট্রাকচার আছে তার ওপর বেস করে কিছু এই হাইড্রোকার্বনবিল কিছু ভাগত ভাগ করা হয়েছে আর এইবিল তোমালে ক্লাস টেন মানের পর পাই আসা এলকেন এলকিন এলকেন এল এইবিল তোমালে পাই আসা এটা এনে এবার রিভিউ এটা মারি গেছো এলকেনস অর পারাফিনসবিল কি হয় 
with saturated linear or branched carbon chains in single bonds koise je je bilak single bonds bilak thake ekdom normal ke thake he bilak ki hoy tomar alkenes ba paraffins boli kowa hoy apo alkenes amar asile no hoy cnh2sn+2 je tu formula asile tar upor bitte kori je alken alken bilak phag kora hoyse cnh2 sn+2 एतो असिल तुमार की हो एल्केन्स बिला करतो यार पिसर तुमानक सुबे जाना केने केतो भाग करबो लागे नाउ एल्केन्स बिला कोन बिला खय जे बिला विथ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स इन डबल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन सो सिंगल थाके ताका आमी की बिले को एल्केन्स बिले को आरो जे बिला को डबल बॉन्ड थाके हे बिला को आमी की बिले को एल्केन्स बिले कम तनेके एतो एटा एल्केन ओलिफिन होबो एतो जेतु यार तोलोटो देखवा कइसे एगेन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और नफथिन्स एबिलक की होय सैचुरेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ 5 और 6 कार्बन एटम्स इन सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन देम कइसे जे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या तो नफथिन्स का कम जेबिलाकोर ए हाइड्रोकार्बन बिलक की होयता ता साइक्लिक आकार थाके ता क्रोनिया आकार थाके माने लोग लागि थाके गोटे गेटा मिलि एटा तुमा एनोका एटा ए सर्कुलर एटा स्ट्रक्चर थाकबो बिसार साइक्लिक बुलि कह हा हे बिलाको आमे की बुलि कह किन्तु सिंगल बोन थाके बसोबर मजत हे बिलाको की बुलि कह नफथिन आरो सिमिलरली जे बिलाको एनको सर्कुलर स्ट्रक्चर थाकबो बट देयर विल बी डबल बोंड्स इन बिटवीन हे बिलाको की बुलि कह एरोमेटिक बुलि कह जदनिक आमे एतु एनेको लिखिबो पारो सो डबल बोंड थाकिले आमे ता की बुलि कह साइक्लिक बट डबल बोंड तेतिया आमे की बुलि कह एरोमेटिक एंड साइक्लिक बट सिंगल बोंड विल बी नफथिनिक now, I mean, yeah, I go to go to so I can even say that man and of what honor man is my hydrocarbons will occur park a black laggy Bobby Sole So it is worth noting that the crude oil coming from various oil wells differs in texture not only from place to place but even in the same area which is a क्रूड ऑल जे होय जे सपोज एटा थाय परा जेनेके आमी थोरि लिसो जे तीन सुकी आमार डिस्ट्रिक्ट आसे तीन सुकी डिस्ट्रिक्ट ओर परा ऑयल वेल लुआ गयसे सपोज इयाता ता वेल आसे इयाता ता वेल आसे कयसे जे केवल एनकोन होय जे तुमी केवल तीन सुकी ओर परा ऑयल टु लयसा बुलिए जे तुमार दो थायर मासर जेतु ऑयल सपोज इयार जेतु ऑयल ओर कंपोनेंट आरो इयार जेतु तेलर कंपोनेंट हेतु दोटा सेम होबो तेनकोन होय ए दोटा एजने अनजनत कय डिफरेंट होबो पारे होबो पारे माइंड इट ओके सो एनको थनो माने डिफरेंस थाकिबो पारे एनको न होय जे केवल आसाम क्रूड ऑयल एन गुजरात और क्रूड ऑयल लोगो डिफरेंस थाकिबो आसाम और अरु गुजरात मध्ये तेनको न होय हेतु डिपेंड करबो तुमा हे कंपोजिशन तोल माटी तोल केनको कंपोजिशन आसे हेतु आमी तारपर उलेले हे गम्पा सो हेतु माने रिजर्वर लोगो डिपेंड करे हेतु बेलेक बेलेक होबो पारे in oil refineries, the crude oil is subjected to fractional distillation and number of other processes which result in different types of fuels, base oil, paraffin, asphalt and even in the secondary products. So, you can see that you can see the distillation and refining and the same thing. You can see the basics of the basics and the advanced things. So, what do you do with crude oil? What do you do with crude oil? What do you do with fractional distillation? What do you do with crude oil? What do you do with the reservoir? What do you do with the distillation tower? दिउ हे बिलाक कि करे फर्दर ए बिलाक आमी कि करू प्रोसेस करे किने कि करा जाय प्रोसेस करे किने आमी विभिन्न जने के गैस हो नाफ्ता हो गैसोलिन हो केरोसिन एनुक धरण बहुत वस्तु आमी पाबो पारो तो आमार इंटरेस्ट टू होल आजि कोट लुब्रिकेटिंग ऑयल इते मन राखी बाजे लुब्रिकेटिंग ऑयल या छ ए दे नंबर टू देखिसै तो की बुझाइसै एतु बुझाइसै जे कार्बन संख्या जे ए लुब्रिकेटिंग ऑयल जे आसे या कार्बन संख्या किमान थाके 36 या छ या टाटा जे कोनो पार्टिकुलर ऑयल फील्ड रो कारण या दिसै तो मय तुमालक एटा लिस्ट लिखम जो तुमालक फाल दरो गम्बा पा जे लुब्रिकेटिंग ऑयल बिला को केनेके की थाके ता माने इते छ लुब्रिकेटिंग ऑयल अमी जो दी को तो ये हाले तब क्या मैं की पापा पारो जो कार्बन 26 और पूरा कार्बन 40 लगे था माने C 26 और पूरा C 40 माने कार्बनों को इनके 26 और पूरा 24 के भीतर रोत हाथानों तक की है लुब्रिकेटिंग ऑयल अमी ठीक ही नहीं पड़ा है बनाओ तो माने ये तो जो कार्बनों जो फ्रैक्शन है से ये � सो हे बस्तुरा मी जाने बोलेगी बो अरु जो दिन तुम्हारे क्वा होए जेसीमन क्रूडल थाके 
जिमान क्रुडल तुम रिफाइनिंग करा ये मन रखा रिजार्भरबी देखा तेने चाल क्रुडल बिल्कुल जिम्मेदन है आम रिफाइनेर दिल तर मैंने मैं जास्ट सो आज केवल कि कैसा लुब्रिकेटिंग अलर विषय कह आसो बेलेग मैं क्या ना सो मैं विशेष बेलेग कब ना बर्तमान मैं जास्ट इतना कम जो लुब्रिकेटिंग अल जिम तुम क्रुडल दिबा तार टूवेंटी पार्सेंट मान कि लुब्रिकेटिंग अल आम तरह पा पार सपोज जो मैं इतना बुझा नर्मेल लिटार लैसो दें हाण्ड्रेड लिटार जो तुम थके क्रुड अल थे टूवेंटी लिटार मान चुना मान क्यों के बेसि कम हम पे सो टूवेंटी लिटार मान तरह पा पार लुब्रिकेटिंग अल पा पार ये तो आम सम्भावना आस दिस इज दिम्पल एंड बेसिक कन्सेप्ट अफ लुब्रिकेटिंग अल फ्रम क्रुड अल नाउ इतना जो आम आलोचना करूँ जो लुब्रिकेटिंग अल के मेनुफेक्चर होते तो तार कारण किसान स्टेप्स आसे सो इतना आरम्भ हम लुब्रिकेटिंग अल अल विषय सो कन्सार्णिंग द प्रडक्शन अफ बेज अल्स देर प्रडक्शन प्रसेस कन्सिस्ट अफ फलोईंग स्टेप्स तमान बेज अल्स मैं इतना कि क्या कैसे लुब्रिकेटिंग अल कारण जी बेज अल क्रुड अल क्रुड अल जी बेज अल पा कि लुब्रिकेटिंग अल कारण के आने चुना तार किसान प्रसेस आसे जैसे तुम डिस्टिलेशन ये आलोचना कर डिस्टिलेशन आज सलभेन्ट एक्सट्रेक्शन आ चिल डि वैक्सिंग मैं मेन कहनी हम डि वैक्सिंग एंड देन हाइड्रो फिनीशिंग सो एने कईटमान स्टेप बहुत भावे पढ़ लगे इतना चुना जी मैं कैसी जीक स्टेप आज डिस्टिलेशन तुम सलभेन्ट एक्सट्रेक्शन इतना चुना मैं मन कर दी गई तुम लोग डिस्टिलेशन यू जी तुम आम कल प्रथम तो कह दिस इज वन टू थ्री एंड फोर सो रिमुवल अफ एरोमेटिक्स ये कत करूँ सलभेन्ट एक्सट्रेक्शन आम कि रिमुवल अफ एरोमेटिक्स करूँ एक तुम लोग डायग्राम तो देखिए गम पाबा जो क्रुड अल दिले क्रुड अल दिने तलत आम थी गल गाफ्टा गेसलिन ये एंड देन एगेन इंपर जी लाइट डिस्टिल आज लाइक गेस अल एंड लु फ्रेक्शन जी आखिर जो गल हल आम कि सलभेन्ट एक्सट्रेक्शन कारण फिड हम सीखे सो इतना सलभेन्ट कि दु पार फारफ्यूरेल एन एम पी ये आम दु पार और इमें तलत कि थी गल एरोमेटिक्स पलार सलफार ये थी गल सो आको आम डि वैक्सिंग कि करूँ इमें कि करूँ सी वैक्स मैंने केन्डेल जीहे बना केन्डेल मम्बाटे जीहे बना बस्तुटक आम उलिये दूँ इन वैक्स जी थे फिफ्टी टू एट्टी पार्सेंट जी वैक्स कन्टेन्ट थे उलिये दूँ तार पिछड़ा जीख थे हल आम डि वैक्स लुब्रिकेटिंग अल फ्रेक्शन है जी निकी फार्डार हाइड्रो ट्रिटिंग तमें हाइड्रो ट्रिटिंग मैं मन रखा जो ट्रिटमेन्ट उथथ हाइड्रोजेन ये मन रखा वट डि मीन बै हाइड्रो फिनीशिंग एट हाइड्रो ट्रिटिंग दैट इज ट्रिटमेन्ट उथथ हाइड्रोजेन इज नोन एज हाइड्रो ट्रिटिंग तो हाइड्रोजेन द्वारा ट्रिटमेन्ट कर जी पाओ सी हम आम एक्सुअल तुम लुब्रिकेटिंग और इतना पिछतो आम किसान एडिटिव वगैरह यूज कर आलोचना कर ला ला इतना चुनाव प्रसेस खेल कि है डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन कि है तुम The process of removing the components at a very low and very high boiling point. Which is remove kore ki kore gusai diye components bilako ketiya ketiya logo ekke baare kam temperature aur bahut high temperature jibila boiling point aur sa he bilako kya apna authorize diya kud diye he to hold distillation aur ka distillation ne ki kore he remove kore leaving the distillate in the boiling range of the lubricant. तो डिस्टिलेट खि लिव कर मैं गुसाई दिए मैं रिमूव कर देन आको रिमुवल अफ एरोमेटिक्स यू आम कत कर रिमुवल अफ एरोमेटिक्स तो आम कर एक्सट्रेक्शन तमें सलभेन्ट एक्सट्रेक्शन एरोमेटिक्स इतना किरोमेटिक्स रिमूव कर गोटेखि बस्तु एट जगत रिमूव कर सम्भव नाइकार प्रसेस जा सो इट लिवस द लुब्रिकेटिंग अल विहैंड दिहैंड उथथ ए हाई प्रपोर्शन अफ स्ट्राक्चर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनस सो हाइड्रोकार्बनस तमें इतना एलकेन एलकेन थे एलकेन अलग परमाणे थको पे एंड इम्प्रुव इट्स भिस्कोसिटी इंडेक्स एंड स्टेबिलिटी तो इतने इतना कि है भिस्कोसिटी इंडेक्स तो बढ़ा आरम्भ कर और स्टेबिलिटी तो बढ़ा आरम्भ कर एरोमेटिक्स रिमूव कर देन थार्ड नम्बर प्रसेस तो मैं डि वैक्सिंग इट रिमुवस 
कैंडल्स तम क्या केन्डल बनबे जी मेटेरियल यूज कर र मेटेरियल हेटो हल वेक्स और सभी वेक्स आतरा पे एंड कन्ट्रोल द लो टेम्परेचार प्रपार्टीज अफ द लुब्रिकेट और क्या है कि लो टेम्परेचार प्रपार्टीज किसान आसबाक इतना कन्ट्रोल कर डि वेक्सिंग क्यों वेक्स कि है वेक्स कि है अलग कम सम अलग तप पाले ही गलि जाए मोमबाटी अलग तप पाले गलि जाए तरप आतरा दिले जाते लुब्रिकेटिंग करोते जैसे मेसिन लुब्रिकेश लुब्रिकेटिंग अल दिया हम सभी जो गरम हम जो इ सहजे गलि ना जाए तार मैं तार कारण डि वेक्सिंग है लास्ट आए फिनीशिंग युक आम कब पार हाइड्रो फिनीशिंग हाइड्रोजेन ट्रिटमेंट भी कब पार सो इट रिमुव द पलार कम्पनेट लाइक एंड इम्प्रुव द कलर एंड स्टेबिलिटी अफ द बेज अएल तो यार किसान इम्पिटीज सालफार हो गल नाइट्रजेन जो थे अदार इम्पिटीज हम मेटेल्स वगैरह हक एने किसान पलार कम्पनेट्स इतना दिया है सीटक आम कि फिनीशिंग फाइनल स्टेज तो इतना स्कीमेटिक डायग्राम आज जो तुम लोग देख पबा जो के ये तो देख पाई इतना तुम लोग एटमस्फेरिक जी आम भेकुअम डिस्टिलेशन सरी एटमस्फेरिक जी डिस्टिल मैं प्रथम डिस्टिलेशन पीछे एक एकदम प्राइमेर प्रसेस गई गई आसो हाँ ये तुम लोग अलग सबा प्राइमेर प्रसेस के गई आसो ये ना डिस्टिलेशन तो गमे पाल डिस्टिलेशन करा है डिस्टिलेशन पार्ट तो जानी लूँ डिस्टिलेशन पीछे कि है सल्व एट एक्सट्रेक्शन आम पाई ना वन टू बी वन टू थ्री एंड फोर सो प्रथम आम डिस्टिलेशन देन आए तुम सल्व एंड एक्सट्रेक्शन देन तुम सल्व एंड डि वेक्सिंग मैंने कथ हल आम डि वेक्सिंग कहनी तो हम डि वेक्सिंग करा तो सल्व एंड दी करूँ बेलेग क्या दी करूँ सो पीछर कथा तो यू हम एक्सट्रेक्शन डि वेक्सिंग एंड देन आए तुम हाइड्रोफिनीशिंग तो ये कई प्रसेस किने जी पाँ जो निकी आम जी पाँ सी गोटेखी हम कि लुब्रिकेटिंग अएल तारे मजदूर किसान स्पिंडल हाई भी एच भी आई माना हल हाई भिस्कोसिटी इंडेक्स और एल भी आई माना हल लो भिस्कोसिटी इंडेक्स चुना यू हम तुम हाई भिस्कोसिटी हाई भिस्कोसिटी इंडेक्स टी इंडेक्स मान बहुत बेसि और कम तो एने विभिन्न धरण कि पा पार विभिन्न भिस्कोसिटी इंडेक्स आम कि पा पार लुब्रिकेटिंग अल पा पार सो यू आम मेनुफेक्चारिंग प्रसेस फर लुब्रिकेटिंग अएल यू ब्रीफलिम गलो इतना चुना आम कैसे जे अल्डो द रिफाइनिंग एंड प्रसेसिंग टेक्निक हेड बीन डेवलप टेक्नोलॉजिकली इन अर्डर टू प्रड्यूस बेज मिनरल ऑयल्स उथ वेरी गुड प्रपार्टीज दोज प्रड्यूस कैन नट बी मिट द कैन नट मिट द रिक्वयरमेन्ट अफ टूडेज एप्लिकेशन तमें कैसे जो एने के जीवे आम इतने पाल जो इन लुब्रिकेट विभिन्न धरण लुब्रिकेटिंग अएल पाल तो ये केवल इार पिछते डायरेक्टली अभी तक यूज कर यू जी आम लुब्रिकेटिंग अएल पाल तक आम डायरेक्टली यूज कर नारो तो तार कारण आम कि है फर दिस रिजन टू दा बेज मिनारे अएल जी बेज अएलखनी पाल दे एड केमिकल एडिटिव तक किसान एडिटिव इम्प्रुभार्स सो एडिटिव इम्प्रुभार्स कल क्या जाए जीवे कि तुम जो आम एडिटिव इम्प्रुभार्स दिन तक कि प्रपार्टीज बढ़ाई दी तर किसान जी शक्ति बस्तु तो बढ़ाई दी तर काम कर जी प्रवणता सीट बढ़ाई दी तर लाइफ टाइम तो बढ़ाई दी सभीको आम कि कम एडिटिव इम्प्रुभार्स कम Which enhance their physico-chemical characteristics, properties, while giving the final product properties and characteristics required for every application. That means, for example, I mean, so that when the application goes well, how many additives or improvers will be needed? I mean, that he is about that for a common day level. But this work is done in the mixing units. I mean, he can only yet be so. This is this is that I mean, that so, uh, final product will be yet hot by yet just hot. If he needs any product, will be yet like that. I mean, he will be able to yet be so that a step that is called mixing step. So he mixing step will go. I mean, he will be able to in a quarter or additives. इम्प्रुभार्स मिक्सअप कर तरह पढ़ पारो तो आज क्लास तो इन दीघल हो गल तो यह जास्ट मैं मेनुफेक्चारिंग प्रसेस विषय तुम लोग बुझा दिल तो नेक्स्ट क्लास इतने जीखी बाकी दो टपिक रही गल 
ইয়াৰে এডিটিভছ বিলাকৰ বিষয়ে বা আৰু অলপ জিকি দিয়া থাকিলে সেখিনি আমি পিছৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিম তো আজি তোমালোকে এখিনি নোটছখিনি ভালদৰে লিখিলো আৰু আশা কৰিছো যিখিনি কোৱা গৈছে সিম্পল আছিল তোমালোকে বুজি পাবা বুলি মই আশা ৰাখিলো থ্যাংক ইউ সো মাচ